ক্রিয়েটিভ একাডেমি থেকে অনলাইভে আমি এখন তোমাদের শাপলা ম্যাডাম ক্লাস নিচ্ছি সবাই ভালো আছো আচ্ছা দেখো আজকে আমাদের যে ইংরেজি একটা আইটেম হবে আইটেমটাতে আমি আজকে যেটা তোমাদেরকে বুঝাবো সেটা হচ্ছে এম এস আমি ওখানে খুবই সংক্ষিপ্তভাবে লিখেছি এম এস এম অর্থ মেক এস অর্থ সেন্টেন্স তাহলে আমাদের কি দাঁড়াচ্ছে মেক সেন্টেন্স অর্থাৎ বাক্য গঠন আমরা বাংলায় যেটা পড়ি আর কি বাক্য গঠন যেমন তোমাদের যদি থাকে ওয়াটার ওয়াটার মানে কি পানি ওয়াটার মানে পানি তাহলে ওয়াটার হ্যাজ নো কালার ওয়াটার হ্যাজ নো কালার মানে অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে পানির কোনো রং নেই ওয়াটার মানে পানি হ্যাজ নো কালার মানে রং নেই তারপরেরটা কি দাঁড়াচ্ছে জয়েন জয়েন দ্য ডটস জয়েন মানে আমরা শিখেছিলাম কি যুক্ত করা জয়েন মানে শিখেছিলাম যুক্ত করা আর দ্য ডটস মানে বিন্দুগুলো তাহলে কি হবে বিন্দুগুলো যুক্ত করো তারপরেরটা কি কাউন্ট কাউন্ট তো আমাদের অতি পরিচিত একটা শব্দ কাউন্ট মানে গণনা করা তাহলে কি হচ্ছে কাউন্ট দ্য ফিশ ফ্রম ওয়ান টু টেন অর্থাৎ কাউন্ট দ্য ফিশ ফ্রম ওয়ান টু টেন মানে এক থেকে দশ পর্যন্ত মাসগুলো গণনা করো আমরা যদি এই অর্থগুলো জেনে নেই তাহলে আমাদের মুখস্থ করতে খুবই কম সময় লাগবে এই জন্য অর্থ জেনে নিলে আমাদের খুবই ভালো হবে তারপরে দেখো টেক টেক মানে লওয়া অথবা নেওয়া তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে টেক ইয়োর ব্যাগ মানে তোমার ব্যাগ লও বা নাও তারপরেরটা কি গো গো টু দ্য উইন্ডো গো মানে যাওয়া টু দ্য উইন্ডো মানে জানালার দিকে তাহলে বাংলা অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে গো টু দ্য উইন্ডো মানে জানালার দিকে যাও পরেরটা ড্র ড্র মানে আমরা সবাই জানি খুবই মজার একটা বিষয় আঁকা তাহলে আমরা কি দেব ড্র এ কাইট আমরা কাইট মানে ঘুরি সবাই জানি আর আমরা ঘুরি উড়াতে খুবই পছন্দ করি তাহলে ড্র এ কাইট মানে একটি ঘুরি আঁকো তাহলে আমাদের মেক সেন্টেন্স কয়টা ছয়টা আসে তোমরা বাচ্চা বাচ্চারা সবাই এগুলো খুব সুন্দর করে বাংলা অর্থ জেনে জেনে মুখস্থ করবে তাহলে দেখবে যে খুব তাড়াতাড়ি তোমরা মুখস্থ করতে পারলা আর মুখস্থ করার পর অবশ্যই এটা লিখবে বাসায় কয়েকবার খাতায় লিখবে লিখে নিজে নিজে আবার ট্রাই করবে যে আসলে আমার হলো কি না তখন দেখবে যে যখন ট্রাই করতে থাকবে তখন আর ভুলে যাবে যাবে না পুরা ইগুলো তোমাদের মেক সেন্টেন্সগুলো মনে থাকতেছে কারণ তোমরা মনে করো যে মেক সেন্টেন্স খুবই একটা কঠিন বিষয় তো এই জন্য মানে মেক সেন্টেন্স অর্থ বুঝে বুঝে পড়লেই তোমরা দেখবে যে না এটা খুবই একটা সহজ বিষয় আচ্ছা তাহলে আমাদের মেক সেন্টেন্স একটা গেল দুই নম্বর কোশ্চেন হচ্ছে রাইট দ্য রাইম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এটা আমাদের কত নম্বর পেজে আসে ছাপ্পান্ন নম্বর পেজে আসে ছাপ্পান্ন নম্বর পেজে আসে তাহলে আমাদের এই রাইমটাও আমরা এই মেক সেন্টেন্সের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের এটাও একটা ছোট্ট একটা হোমওয়ার্ক থাকবে আর এই কবিতাটা এই রাইমটা খুবই মজার এবং খুবই সং সংক্ষিপ্ত এবং খুবই ছোট্ট একটি রাইম তো তোমরা এই মেক সেন্টেন্সের সঙ্গে এই রাইমটাও খুব সুন্দর করে মুখস্থ করবে মুখস্থ করার সাথে সাথে আবার ট্রাই করবে যে কত কতবার লিখবে লেখার পর পর আবার দেখবে যে বইয়ের সঙ্গে মিলায় যে হলো কি না তারপরে মিলে আবার যেখানে একটু ছোটোখাটো ভুল আছে আর দুই দিনবার রিভিশন করলে দেখে যাবে যে তোমরা সুন্দরভাবে এই রাইমটাই তোমাদের মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে তো আশা করি তোমরা আমার কথা বুঝতে পেরেছ তো এখন আমি এখানেই শেষ ঘোষণা করছি আর এখন তোমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে বাংলা ক্লাস নিয়ে সেলি ম্যাডাম সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আবার অনেক দিন পর তোমাদের সামনে আসলাম তোমাদের দোয়ায় আমিও ভালো আছি দেখো মুমুর সাত দিন এটা হয়তো সবাই রিডিং পড়ছো বাসায় তো আজকে ওইটা নিয়ে আমরা কিছু প্রশ্ন আলোচনা করব এবং পড়ব দেখো প্রথম প্রশ্ন আমি এখানে লিখে দিছি যে মুমু কোন বারে ছবি আঁকে কোন বারে বলো তো তোমরা যারা রিডিং পড়ছো তারা অবশ্যই বলতে পারবা রুম মুমু বৃহস্পতিবারে কি করে ছবি আঁকে এই বারগুলো কিন্তু এলোমেলো করা যাবে না খুব সুন্দর করে বারগুলো মনে রাখতে হবে কি বারে মুমু কোন কাজ করে তারপরের প্রশ্ন দেখো মুমু মঙ্গলবারে কি করে মঙ্গলবারে কি করে মুমু সাঁতার কাটে মঙ্গলবারে মুমু 
সাতার কাটে সাতার বানান দেখো অবশ্যই সাতার বানানে চন্দ্রবিন্দু হবে আবার দেখো গ নাম্বার প্রশ্ন কি লিখছি কোন বার ছুটির দিন কোন বার ছুটির দিন এটা আমরা সবাই জানি কোন বার আমাদের স্কুল বন্ধ থাকে শুক্রবার তাহলে হচ্ছে শুক্রবার ছুটির দিন শুক্রবার ছুটির দিন আমি আবারও বলতেছি যে এই বারগুলো কিন্তু মনে রাখতে হবে কোন বার কি করি আমরা মুমু কোন বার কি করে এটা মনে রাখতে হবে না হলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে এখন দেখো আমরা শূন্য স্থান পূরণ করব শূন্য স্থান পূরণ দেখো বুধবার নিজের ঘর ড্যাশ করে বুধবার কে মুমু এখান থেকে মুমুর অধ্যায় থেকে আমরা পড়তেছি এই জন্য মুমু বুধবার কি করে সেটা বলতে হবে বুধবার মুমু কি কাজ করে বলো তো বুধবার নিজের ঘর ড্যাশ করে কি করে এখানে কি হবে আমি কি লিখে দিব সাপ করে নিজের ঘর সাপ করে নিজের ঘর সাপ করে বুধবার নিজের ঘর সাপ করে আবার দেখো ড্যাশ সে বাগান ড্যাশ করে ড্যাশ সে বাগান ড্যাশ করে কি হবে এখানে ওই দিন ওই দিন রবিবার সে বাগান দেখাশোনা করে তাহলে এখানে হবে রবিবার রবিবার সে বাগান কি করে দেখা শোনা রবিবার সে বাগান দেখাশোনা করে আবার এটা কি বলছে মুমু রোজ ড্যাশ যায় মুমু রোজ কোথায় যায় মুমু রোজ কোথায় যায় স্কুলে যায় এখানে যদি আমরা স্কুল যাই লিখি তাহলে কিন্তু হবে না অবশ্যই লিখতে হবে স্কুলে যায় আর কি করবো স্যার আশা করি আমার কথা সবাই বুঝতে পারছো আর এটা ভালো করে সবাই বাসায় পড়বা আর এখন আমরা গণিত ক্লাসে চলে যাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম প্রথম শ্রেণীর লাইভ ক্লাসে সকলকে স্বাগত আমরা আজ শাপলা ম্যাডাম এবং শেলি ম্যাডামের সাথে লাইভ ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পেরে খুশি সকলেই তোমরা দেখতে পেরেছো ম্যাডামরা অনেকদিন পরে আসছে তারা তোমাদের লাইভ ক্লাসে যুক্ত হলেন তো তোমরা বাংলা এবং ইংরেজি যে লাইভ ক্লাস হলো অতটুকু পড়া পড়বে এখন আমরা চলে যাচ্ছি গণিতে তো আজ তোমাদের জন্য গণিত যে অংশ তোমাদের প্রথম যে প্রশ্ন সেটা একটু এর আগে তোমরা এর আগে পড়নি এটা তোমাদের জন্য একদম নতুন একটা আইটেম তোমাদেরকে গত ক্লাসে কিন্তু মুদ্রা এবং নোটের মধ্যে যে একটা পার্থক্য আছে সেই পার্থক্যটা বোঝানো হয়েছিল তোমাদেরকে আবার বলে দিচ্ছি মুদ্রা কোন জিনিসগুলো মুদ্রা আমরা মূলত বলি যেগুলো হচ্ছে পয়সা শিখি শিখি যেগুলো বলি আধুলি এগুলো হচ্ছে কি মুদ্রা অর্থাৎ যেগুলোকে আমরা যদি মাটিতে ফেলাই দেই অথবা পাকাতে যদি ফেলাই দেই তাহলে কি করবে একটা শব্দ করবে ধাতব শব্দ অর্থাৎ লোহার তোমরা যেটাই বলো না কেন ওই ধাতব পদার্থের তৈরি আর নোট জিনিস কোনগুলো নোট হচ্ছে কাগজের তৈরি যেমন কাগজের তৈরি যে টাকাগুলো আমরা দেখি ওগুলোকে আমরা কি বলবো নোট বলবো এখন এই মুদ্রা এবং নোটের মধ্যে যেহেতু পার্থক্য আছে তো এখান থেকে অঙ্ক আসতে পারে তোমাদের অঙ্ক এইভাবে আসবে যে তোমার তোমার গণিত বই থেকে তোমার গণিত বই থেকে এটাই ভাবে দিবা তোমার গণিত বইয়ের মুদ্রার যোগ ফল কত মুদ্রার যোগ ফল কত এখন কালকে আমরা কি একটা ধারণা পেয়েছিলাম যে মুদ্রা কোনগুলো যেগুলো কি ধাতব পদার্থ 
এখন এই ধাতব পদার্থ মূলত কত কত টাকার হয় সেটাও কিন্তু আমরা একটা ধারণা নিয়েছিলাম তাহলে ধাতব পদার্থ কত কত টাকার হয় এটার যদি আমরা একটা সমাধানে চলে আসি এখানে কি বলছে একবার দেখে নাও তোমার গণিত বইয়ের মুদ্রার যোগফল কত অর্থাৎ এখানে যতগুলো মুদ্রা আছে তোমার গণিত বইয়ে যতগুলো মুদ্রা আছে সবগুলো মুদ্রা এখানে লিখা লাগবে তাহলে একটু তোমরা বই দেখে দেখে নাও যে তোমাদের গণিত বইয়ে মুদ্রা কি কি দেয়া আছে তোমাদের মুদ্রা দেয়া আছে এক টাকার তারপরে দুই টাকার আর কত টাকার পাঁচ টাকার তাহলে এক টাকা দুই টাকা আর পাঁচ টাকা এখন এই এক টাকা দুই টাকা পাঁচ টাকা বাদে তো আর কোনো মুদ্রা নেই যেহেতু আর কোনো মুদ্রা নেই সেহেতু এই তিনটাই আমাকে যোগ করতে হবে তাহলে যোগ করে দাও পাঁচ আট দুই কত সাত আর এক কত আট তাহলে আট টাকা হয়ে গেল আমার অঙ্ক এখন এটাকে অতএব লিখে দেওয়া লাগবে অতএব এখানে বলছে তোমার আর এখানে লেখা লাগবে আমার গণিত বইয়ের মুদ্রার যোগ ফল আট টাকা তো এটা ছিল তোমাদের জন্য প্রথম অঙ্ক তোমরা চাইলে এটার একটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো এরপর চলে আসতেছে দুই নম্বর অঙ্কে নিচেটা দেখা যাচ্ছে না এরপর চলে আসতেছে দুই নম্বর অঙ্কে তো তোমরা দুই নম্বর অঙ্কে যেটা থাকবে একই রকমই প্রশ্ন যে তোমার গণিত বইয়ের নোট গুলোর যোগফল কত এখন গণিত বইয়ের নোটগুলোর যোগফল তোমাদেরকে কিন্তু আমি দেখা দিছিলাম যে নোট মানে হচ্ছে কি কাগজের টাকা অথবা এটা এইভাবেও আসতে পারে যে এখানে নোট না এসে তোমাদের এইভাবে আসতে পারে যে তোমার গণিত বইয়ের কাগজি নোটের যোগফল যোগফল কত কাগজি নোটের যোগফল কত তাহলে কাগজি নোটের যোগফল তাহলে কাগজি তাহলে তোমরা এটা দেখে বুঝতে পারতেছ যে যেই নোটগুলো কাগজের তৈরি তাহলে কাগজের তৈরি নোটগুলো কোনগুলো যেমন এক টাকা এক টাকা তোমরা অনেকেই দেখেছো অনেকেই দেখো নাই কিন্তু তোমাদের বইয়ে কিন্তু দেয়া আছে তোমরা দেখে নিবা এক টাকার একটা কাগজের নোট আছে দুই টাকা পাঁচ টাকা আর কত টাকা বিশ টাকা পঞ্চাশ টাকা এখন পঞ্চাশ টাকা পর্যন্তই কিন্তু তোমাদের বইয়ে দেয়া আছে কিন্তু একশো টাকাও হয় পাঁচশো টাকাও হয় কিন্তু এই পাঁচশো টাকা এবং একশো টাকা তোমাদের বইয়ে দেয়া নাই যেহেতু বইয়ে দেয়া নাই সেহেতু আমরা লিখব না কেন লিখব না কারণ এখানে বলেই দিছে যে তোমার গণিত বইয়ের মানে শুধুমাত্র তোমার গণিত বইয়ে যেই নোটগুলো আছে সেই নোটগুলোই নিতে হবে বাকি নোট নেওয়া যাবে না তাহলে যেই নোটগুলো আছে সেগুলোরই যোগফল বের করি তাহলে এটার সমাধান কি হবে সমাধান ঠিক উপরেরটার মতোই আমরা করে দিব যে এক টাকা তারপরে দুই টাকা হয় পাঁচ টাকা হয় দশ টাকা হয় বিশ টাকা হয় পঞ্চাশ টাকা হয় পঞ্চাশ টাকার বাহিরে কিন্তু তোমাদের গণিত বইয়ে আর দেয়া নাই যেহেতু দেয়া নেই সেহেতু আমরা আর যাব না তাহলে এখানে টান দিয়ে দাও তাহলে পাঁচ আর দুই সাত আর এক আট এখানে আসলো আট আর এদিকে পাঁচ আর দুই কত সাত আর এখানে আট অর্থাৎ আটাশি টাকা উত্তর আটাশি টাকা এখন এটার অতএব অতএবটাকে কি লিখব আমার আমার গণিত বইয়ের যোগফল আমার গণিত বইয়ের কাগজি নোটের যোগফল যোগফল আটাশি টাকা তো তোমরা চাইলে এটার একটা স্ক্রিনশট দিয়ে রাখতে পারো